nag-work as tutor. Ngayong araw na to, Tuesday, so, i-interviewin natin siya. So, ang gagawin natin, uh, itatanong natin kay Teacher Arian. So, ito na si Teacher, nandito si Teacher Arian. Uh, tatanong natin kung ano ang naging kurso niya. So, Teacher Arian, what is your course? B and major in So, ang naging kurso niya is po major in preschool teacher. So, si Teacher Arian is preschool teacher. Now, Teacher Arian, kailan ba kayo kumuha ng board exam? Ano, September 29, 2019. Okay. So, ang result naman, kailan ninyo, kailan to lumabas? Ang result? Um, ano po? Second week of December. Second week of December. Yeah. Second week of December, so, ano ba yung na-feel mo nung ikaw ay pumasa ng board exam. Nagkagalong ka ba? Siyempre po, ano, tuwa din po na nakapasa na first date lang po eh. Okay na po yung... Okay na po ako yung nakapasa na. Mm-hmm. Hindi ka ba bumalon? <laughs> Nag-ano? Nag-ano? Tapos na jump shot? <laughs> jump shot! Hindi <laughs> <laughs> ka ba nagpa-jump shot? Ayan. Ayan, no? Hindi ka yung uh, nakita mo siguro yung result, ano? So, paano mo nakita yung result? Ano po, sa cellphone po. Ah, yung cellphone? Oo. Oh. Tinignan ko po. <laughs> Nandun na yung pangalan niya. So, pero nung umpisa, nung um, umpisa, o, let's say, lalabas pa lang, ano, pinabukasan. So, ano yung naramdaman mo? Siyempre po, kaya nakabahal po. Tama ba yung ginawa ko po nung let's say, exam po na? Mm-hmm. So, ibig sabihin, habang hinihintay mo yung result, natutulog ka naman. <laughs> Opo, natulog na po ako. Ay, yun. Nakala ko hindi ka natulog. So, ang itatanong ko pa is, what is your favorite subject nung ikaw ay bata? Ano? A. Araling panipunan. Araling panipunan. Ako, medyo mahirap, mahirap po ang subject na araling panipunan. O, bakit naman araling panipunan, teacher, ang iyong... Kasi po, yung sa mga... History po, tapos yung mga talang buhay po ng mga naging bayani po natin. Ah, yung mga naging bayani. Ako niya, pakira po i-memorize niya, yung mga bayani. Okay, so, sana po din ulit, uh, ano ba ang advantage ng uh, nag-enroll sa review center? Advantage po, alam na po yung gagawin sa board exam, tapos kung ano po yung mga dapat iwasan. How uh, about naman dun sa self-review? Kasi madami din naman pong pumapasa ng, uh, ng self-review sila. O, uh, self, dahil sa self-review, pumapasa sila. So, ano ba, ano ba ang pagkakaiba nun? Pag po kasi, nag-review po sa mga review center po. Alam na po yung mga dapat gawin, yung mga hindi dapat gawin, yung mga pointers na po na kailangan ma-reviewin po. Yun. Alam na po namin kapag kapag nag-review po kami sa isang review center kasi alam na po nila yung mga patakaran din. Kami tapos we eh, kapag po self-review naman po. Syempre, parang mga kapapa po kung ano yung dapat gawin. So dito, uh, doon pa sa inyong pagre-review is gumamit kayo ng reference material, material, mga reference material sa mga reviews po kasi namin. Ano po? Bigay po siya ng review center kasi hindi baka hindi, hindi natin siguro pwedeng banggitin kung saan ka nag-review uh, nag-review ng board exam so congratulations kay teacher Arian siya po is a uh, board passer uh, licensed teacher na po siya ngayon so ngayon itong June this coming June na pasukan so after mo sa tutorial center magta-try ka ba na magturo sa private school magta-try So, kung sakasakali, uh, ilang years ka bang magtuturo sa private school? Mga uh, 2 years po siya. 2 years, ayan. So, after 2 years, magpapublic ka? Pag po may chat, magpapublic. Okay. Salamat kay Teacher Arian. Hi, Teacher Marigi. Si Teacher Marigi, titignan niyo po yan. Seryoso po talaga yung magturo. Hindi po yan numingiti. Ayan. Kaya, hindi naman po 
Natural lang naman yung pagiging strikta, di ba, teacher? Bakit ba mahalaga ang pagiging strikta? Kasi para alam ko na mag-judge yung living nila na may time para sa biroan, pero may time para sa oras ng klase. Kailangan din nilang matuto. So, ang tanong po, what is your favorite subject kung ikaw ay bata ka? Filipino. Filipino. Wow, Filipino. Bakit Filipino? Bakit wala kong ipili ng English? <laughs> Kasi po yung sa Filipino po, hindi ko naman po sinasabing magaling ako sa mga Tagalog. Pero gusto gusto ko po kasi nalalaman yung mga Tagalog word na hindi na natin nakakasanay na eh. Kasi po siya ngayon mga English word na slang or millennial word. So ano ba ang uh, advantage ng nag-enroll sa review center? yung advantage ko unang una is yung uh, yung environment na kapag nagre-review ka na lahat ng tao man mismo is uh, talagang uh, yung gusto gusto nilang pumasa na naniniwala sila na kaya 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 nila yung sa sarili nila na pumasa basta yung una, unang una lang po is yung magta-train ka lang din talaga yan so before do ba yung result ng ng board exam uh, yung mga pumasa so ano muna ang inyo uh, let's say sa sarili mo ano ba ang inyo nakipil so nakipil mo ba na kapasa ko kapasa <laughs> ano po fifty fifty po inaway na yung kalahati is kapasa ko pwede yung kalahati ba hindi pero sure hindi lang hindi naman po matalino ang tao <laughs> uh, nagawup parin po ako na sure hindi kailangan ng kumasa kasi pangarap ko to nag uh, pinaghirapan ko din yun Pero siyempre, ang, ang, ang isang ginawa ko na lang talaga na ano, para at least yung na, pray na lang ako at saka naniwala na kayo. Oo, tama yan. Yung pag-pray is napakahalaga talaga niya. At yung tumunod, nung let's say, nung lumabas na yung result, so ano yung nakin mo? Hindi ka ba tumalon? Hindi ka ba... Uh, <laughs> umiyak po. <laughs> ay, umiyak ka. Yes po. O, umiyak. Dahil <laughs> magulgul ba? <laughs> <laughs> Ano ang magiging hmm, advice? Ano kaya natin si Teacher Arya? 
Thank you.